السلام علیکم آج میں آپ کے لیے بون لیس لیمن چکن کڑھائی بنا رہی ہوں اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے بون لیس چکن لیا ہے ہاف کے جی اس میں دو سے تین میں ٹماٹر ڈالوں گی اگر بڑے ہیں تو آپ دو لے لیں ورنہ تین میڈیم ٹماٹر لے لیں ہاف کپ یوگٹ تقریباً فور ٹیبل اسپون جنجر ون ٹیبل اسپون گارلک ہاف ٹیبل اسپون اس میں جو مسالے ڈلیں گے اس میں ریڈ چلی ہاف ٹی اسپون ہلدی ہاف ٹی اسپون زیرا ہاف ٹی اسپون دھنیا پسا ہوا ہاف ٹی اسپون نمک میں نے ہاف ٹی اسپون لیے آپ ون ٹی اسپون بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ گرم مسالہ ہے اس میں ہاف ٹی اسپون اور جب ہم چکن فرائی کریں گے اس کے لیے تھوڑے سے ثابت زیرا ون ٹی اسپون ہے اور دو تین چھوٹی الائچی گارنش کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہرا دھنیا لیمن سلائسز یہ ادرک باریک کٹا ہوا اور ہری مرچ اور ون ٹیبل اسپون لیمن جوس بھی چاہیے یہ میں نے ہاف کپ کے قریب آئل گرم کیا اس میں میں چھوٹی الائچی اور سفید زیرہ ڈال کر تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کو میں نے تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے یہ ہمارا زیرہ ہو گیا اب میں چکن فرائی کروں گی اس میں چکن ہمارا بہت اچھی طرح فرائی ہو گیا یہ میں نے تیز آنچ پر فرائی کیا کیونکہ بعد میں ہم اس میں مسالے ڈال کر بھی اس کو فرائی کریں گے اب میں اس کو نکال لوں گی ایک الگ برتن میں نکال لوں گی چکن کو میں نے فرائی کر کے نکال لیا اب اسی گھی میں میں یہ ٹماٹر تمام چیزیں ڈال دوں گی ٹماٹر اور یہ جو مسالے ہیں نمک مرچ دھنیا یہ سب اس میں ڈال دوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ اور یہ دہی تمام چیزیں ڈال کر ہم اس کو فرائی کروں گی اس کو اتنا فرائی کرنا ہے تم جو ہم نے ٹماٹر کاٹ کر ڈالے ہیں یہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں گے یہ بھی سافٹ ہو جائے اور تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو جائے تو پھر میں اس میں جو ہم نے چکن فرائی کر کے نکالا تھا وہ دوبارہ اس میں ڈال دیں گے یہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب میں اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھی طرح سافٹ ہو جائیں یہ دہی اور ٹماٹر کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا ہے ٹماٹر بھی سافٹ ہو گئے ہیں اب یہ جو چکن میں نے بھونا ہوا تھا بھون کر نکالا تھا اب یہ میں اس میں واپس ڈال دوں گی اور پھر اور تھوڑا سا اس میں ون ٹیبل اسپون لیمن جوس تھوڑا سا ہرا دھنیا اور تھوڑا سا ادرک یہ ڈال کر ہم اس کو فرائی کروں گی اس اسٹیج پہ آپ نمک مرچ بھی ٹیسٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ اسپائسی چاہیے تو آپ یہاں پہ اس اسٹیج پہ نمک اور مرچ اور ڈال سکتی ہیں اپنی پسند کے مطابق ہم اس کو فرائی کریں گے یہ بھی اچھی طرح بھون جائے گا پھر اس کو ہرا دھنیا ڈال کر دم پر رکھ دیں گے یہ ہمیں چکن دیکھ اچھی طرح بھون گیا ہے دیکھیں اس کا گھی بھی الگ ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ تھوڑا سا پانی ڈال کر اب اس میں چند لیمن سلائسز ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال کر بس ہری مرچ ڈال کر میں اس کو دم پر رکھ دوں گی یہ ہمارا بون لیس لیمن چکن کڑھائی ریڈی ہے